Dopo il talentuoso insigne, il Pescara si è arricchito di un nuovo tassello prendendo gradualmente forma. Sulla linea mediana arriva il brasiliano del Sorrento, Romulo Eugenio Togni. La trattativa è stata perfezionata con l'arrivo in bianco azzurro del sudamericano di lunga militanza in Italia. Nel suo passato campionati ad Arezzo, Manfredonia e Belluno a partire dalla stagione 2002-2003. Biennale per lui, classe 1982 dotato di buona tecnica e di buon fisico, 183 cm x 76 kg, tatticamente sembra compatibile con Cascione e Verratti. E sfumato invece il sogno di portare Mattia Destra in riva all'Adriatico, il Geno infatti tramite il proprio sito ufficiale riferisce di aver definito la cessione a titolo definitivo del promettentissimo attaccante. Per la punta nel giro di Under 21 è stato ratificato l'accordo col Siena. Fase di stallo per Pelizzer, bisogna prima scolpire la rosa dei centrali difensivi Biancazzurri e Fondi. La priorità resta Cone, sul quale si registrano difficoltà. Antonio Balzano, terzino dell'Atletico Roma, potrebbe firmare a breve. Dovrebbe arrivare in comproprietà e nell'operazione potrebbero rientrare Romito o Vitale. Il giovane Perrotta ha molto mercato, oltre che Genoa, Napoli, Fiorentina ed Atalanta, il difensore classe 94 piace al Palermo, che potrebbe mettere sul piatto della bilancia la Ribi. Intanto la Sampdoria, ceduto a titolo temporaneo al Pescara, nell'ambito degli accordi di compartecipazione, i diritti sportivi dei giovani calciatori Bruno Martella e Loris Bacchetti.